Good morning guys, good morning guys, good morning guys Welcome back to my channel Tech Hearts Vlog And in today's video Ito po, pag-usapan po natin yung comparison between Poco X3 Pro At ang kanyang kuya na Poco X3 GT So, buksan po natin ang GSM Arena Yan po. So dito po sa GSM Arena, pag nagpunta po kayo dito si dito sa Phone Finder, makikita niyo po yung iba't ibang brand no? or maker ng cellphone. So ito po yung Phone Finder. Pwede mo siyang i-click at i-find yung particular uh, mobile na gusto mong makita yung specs. Or mamili ka na muna dito sa mga brand. Kapag nagpunta ka ng Xiaomi, yan, lahat ng mobile ng Xiaomi lalabas. So, kapag nasa loob ka na ng Xiaomi or any brand, pwede mong i-click yung isang particular mobile. And then, pwede mong i-click yung compare. No? Pwede mo siyang i-compare with kahit ano pa ang brand yan. Mapa Xiaomi, Mapa iPhone, Mapa Samsung. So, in this uh, compare specs video, ay ang ikukumpara natin ay ang Xiaomi Poco X3 Pro na uh, kabibili ko lang last week at ang Xiaomi Poco X3 GT na bagong labas ngayon ng X3 series ng Poco. So, na nating patagalin pa simulan na natin ang specs comparison so sa may bandang kaliwa ito po yung Xiaomi Poco X3 Pro yung sa may bandang kanan ay yung Xiaomi Poco X3 GT so sa may bandang kaliwang column ang sinelect ko yung pool no? pwede mo rin i-click yung differences para makita mo yung pagkakaiba ng dalawa So, doon muna tayo sa may pool. At under noon ay may mga kategory tayo. Network, launch, body, display, etc. So, dito muna tayo. So, ang price, no? According to GSM Arena, ang Xiaomi Poco X3 Pro ay 255 US Dollar. Yan po, 255 US Dollar. While yung Xiaomi Poco X3 GT ay 335 US Dollar. So, tandaan nyo po yung kaliwa ang Poco X3 at ang kanan ng X3 GT. X3 Pro, 35 X3 GT yung sa kanan. So, under the network tech, uh, uh, network category, yung technology nila ay 5G lang ang difference. So, GSM, HSPA, LTE, same. So, ang advantage, syempre, ng uh, X3 GT ay 5G na siya. So, the, under the technology, no, merong 2G bands, 3G bands, 4G bands, 5G bands. Ito yung speed. So, ang speed sa X3 Pro ay 425 and 5.76 megabits per seconds. Yung Mbps is megabits per seconds. At ang sa X3 GT naman ay 42.2 and 5.76 Mbps. So, I assume that yung 42.2 is yung download speed. 5.76 is upload speed. So, mababa ito para sa tingin ko. Pero I think 
ito lang siguro yung pinaka base okay i have to research pagpasensya niyo na po ako and of course yun nga may 5G ang X3 GT under launch category uh, in announce to no yung um, X3 Pro last March 22 2021 and uh, X3 GT last July 28 2021 so bagong bago lang talaga So, yung body, ang dimension is, uh, doon tayo dumako sa thickness, 9.4 mm ang thickness ng X3 Pro. While doon sa X3 GT ay 8.9 mm So, ilan yan? 0.5. No, mas... Manipis ng 0.5mm ang X3 GT. So, sa weight naman, 215 grams ang X3 Pro. While ang X3 GT ay 193 grams. So, magaang ang X3 GT. Sa build naman, ang X3 Pro ay glass front with a corning gorilla glass 6 at ang likod ay plastic so x3 gt ay glass ang front nya but this time the protection ay gorilla glass victus yung latest ng corning and of course yung likod ay plastic Sa SIM, ang X3 Pro ay hybrid dual SIM, nano SIM, dual standby. So, pag sinabi pong hybrid, uh, pwede mong kabitan ng kombinasyon ng uh, micro SD card and isang nano SIM. Or, walang micro SD card, dalawang nano SIM. Yan po ang ibig sabihin ng hybrid dual SIM. Pero kapag ka ang specs lang ay katulad nitong X3 GT na dual SIM, nano SIM dual standby, ibig sabihin po noon wala na pong espasyo. No? Wala nang nilagay silang slot para sa micro SD card. So wala na tong SD card. Dalawang nano SIM or isang nano sim lang ang pwede mong gamitin. So pag ineject mo yung uh, card slot or uh, sim tray makikita mo dalawa lang ang pwedeng pagpwestuhan which is for nano sim. While dun sa X3 Pro ay tinawag na hybrid eh pwede mong kabitan ng micro SD card yung unang slot and then yung pangalawa nano sim card okay po at ang protection po ng X3 Pro ay IP53 dust and plus splash protection so ganun din po ang uh, X3 GT so take note po no take note Hindi po to ito po is dust and splash protection hindi po to pwedeng itubog sa ilubog sa tubig at uh, mag kukuha ka ng uh, photo or picture sa swimming pool or sa dagat dust and splash protection lang po pwede po siya kapag uh, nawiwisi ka ng tubig tuwing umuulan eh, kailangan pa rin po talaga ng itong protectionan Sa display po naman, ang type po ng display ng X3 Pro ay IPS LCD with a 120Hz refresh rate and an HDR and a maximum brightness of 450 nits. Yan po yung sa X3 Pro. Yung sa X3 GT naman po ay 
same. Parehas lang po. IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450, 450 nits. The size naman po, ang sa X3 Pro ay 6.67 inch. Inches, 6.67 inches. While sa X3 GT ay 6.6 inches lang. So, 0 0.07 difference. And ang yung screen to body ratio ng X3 Pro ay 84.6%. While sa X3 GT ay 84.9%. X3 Pro. X3 GT. Uh -huh. Ang resolution ay 1080 by 2, uh, 2400. So 1080 by 2400. Ang ratio is 20 is to 9. With the PPI density of 395 para sa X3 Pro. At para doon naman sa X3 GT. Halos uh, pareha sila maliban lang doon sa PPI density na 399. Para sa X3 GT. So lamang ng 4 PPI ang XDGT and of course the protection here is Corning Gorilla Glass 6 for X3 Pro and X3 GTI Corning Gorilla Glass Victus ang latest po dumako po tayo sa platform OS sa bawat po na to ay pares lang pong Android 11 MIUI 12.5 so, same po silang dalawa. Dito po, nagkakataro sa chipset. Ang chipset po ng X3 Pro ay Qualcomm Snapdragon 860 7 nanometer. So, ayan po yung sa X3 Pro. While sa X3 GT, meron po siyang MediaTek Dimensity 1100 5G 6 nanometer. Yan po ang pagkakaiba sa chipsets. No? So sa CPU po, pareho po silang merong octa-core. So dito muna tayo sa X3 Pro. Ang octa-core na to ay nagkukonsist ng isang 2.96 giga gigahertz. Tatlong, yan po, tatlong 2.42 GHz at apat na 1.78 GHz. So dito naman po sa x GT, yung walong core niya ay yung apat doon ay 2.6 GHz at ang apat ay 2 GHz. Sa GPU po naman, ang X3 Pro ay merong Adreno 640. While sa X3 GT, meron po siyang Mali G77. Sa memory naman po, ang card slot ng X3 Pro ay pwede mo siyang kabitan ng micro SDXC. Yun nga po, shared with the, slim, with the SIM slot. At sa X3 GT, no. So, it's sabihin, wala siyang card slot para sa micro SD. So, ang internal storage po naman ay may mga variant po ang uh, X3 Pro na 128GB. 6GB RAM, 128GB, 8GB RAM, 256GB, 8GB RAM. So, ang nakuha ko po ay ito pong 256GB internal storage and 8GB RAM. At dito naman po sa X3 GT, 
meron po siyang dalawang variant combination 128GB 8GB RAM and 256GB 8GB RAM so advisable po na ito po ang kunin nyo 256GB 8GB RAM kasi po wala na po kasing card slot kanang micro SD card slot So ang bilis po no yung type po ng memory internal storage dito po sa uh, X3 Pro ay UFS 3.1 and ganun din po sa X3 GT UFS 3.1 ito po yung latest dumako po to po tayo dun sa main camera at meron pong apat na camera ang X3 Pro while ang X3 GTH may, meron tatlong camera lang so ito po yung back camera no? so sa X3 Pro po ay meron 48 megapixels with an, an aperture of f1.8 para sa wide 8 megapixels with an aperture of f2.2 ultra wide and yung macro and depth ay meron pong 2 megapixels with an aperture of f2.4 sa x3 gt naman po 64 megapixels with an aperture of f1.8 wide at meron po siyang 8 megapixels ultra wide with an aperture of f2.2 at para sa macro niya meron pong 2 megapixels with f2.4 aperture so ang features po ng uh, main camera ng X3 Pro ay of course meron siyang dual LED flash HDR panorama While po sa X3 GT, LED plus lang po. And of course, with an HDR panorama. Sa video po naman, uh, ang X3 Pro po ay pwedeng mag... Pwedeng kumuha ng video in 4K at 30 frames per seconds. 1080p at 30, 60, 120, 240 frames per seconds at yung super slow mo ay 1080p at 960 frames per seconds. Lahat po ito ay established by a gyro EIS electronic image stabilization. Sa X3 G X3 GT naman po ay the video can shoot at 4K 30 frames per seconds, 1080p at 30, 60, 120 frames per seconds. So wala pong 960 frames per seconds yung super slow mo ang GT. At dito po sa GSM Arena, hindi po naka-specify kung established ba ang mga camera na to. So, wala po nakalagay na EIS. So, tumako po tayo dun sa selfie camera. Ang X3 Pro po ay merong 20 megapixels f2.2 aperture wide. Ang features po ay HDR panorama while sa X3 GT po ay 16 megapixel lang po. Wide po ito at mayroon pong aperture na f2.5. So wala pong HDR or panorama dito sa X3 GT. So sa video naman po para sa selfie camera, ang X3 Pro ay pwedeng mag-shoot ng... 1080p at 30 frames per seconds at ang pagkakaalam ko po base po sa pagtest ko sa kanya 
meron pong EIS to. Ito po ay meron din pong gyro EIS. Stabilized din po ito. Via electronics image stabilization. While dito po sa X3 GT, uh, the camera front selfie camera or front facing camera can shoot 1080p at 30 frames per second, 720p at 120 frames per second, at uh, yun, nandun yung 960 frames per second, super slow mo. Kaya lang, yung camera na gagamitin ay yung front facing camera which is 16 megapixels. Sa sound po ay pareho po silang merong loudspeaker, pareho po itong stereo speakers. And sa audio jack or phone jack, 3.5 mm jack, ang x po Pro ay meron pa rin pong headphone jack. While yung X3 GT, wala na po. So, mm -hmm. pero meron naman po itong, meron naman po itong uh, kasamang adapter, no? So, USB to 3.mm jack adapter. So, ang sound po ng X3 Pro ay 24-bit, 192kHz. At ang sa X3 GT po ay same pero tuned by JBL. Yun. Pinaganda nila yung sound nila. Tuned by JBL. Okay. So sa communications naman po, WLAN, pareho po silang merong Wi-Fi 802. 0.11 ABG NAC dual band Wi-Fi direct hotspot sa X3 Pro. So ang pinagkaiba ay yung pong 6 sa X3 GT. So nadagdagan ng technology no yung Wi-Fi nila. Wi-Fi nito. Sa Bluetooth po, ang version ng Bluetooth para sa X3 Pro ay 5.0 while sa X3 GT ay 5.2. So, latest yung sa X3 GT. GPS po, pareho po silang merong AGPS, GLONASS, Galileo, BDS at ang na, uh, nadagdag po sa X3 GT ay yung QJSS QJSS So, bagong technology to sa larangan ng GPS Sa NFC naman po, pareho po silang yes Infrared port po Infrared port, meron po sila parehas Sa radio po, ang X3 Pro po ay may FM radio at recording. Sa X3 GT, wala na pong radio. Sa USB po, pareho po silang mayroong USB Type-C 2.0. And sa sensors po, uh, huh? of course, meron silang parehas na fingerprint side-mounted. Accelerometer, gyro, proximity compass, at ang nadagdag po sa uh, X3 GT ay yung color spectrum, virtual proximity sensing. Sa battery naman po, ang X3 Pro ay merong lithium polymer 5160 mAh. While sa X3 GT is lithium polymer 5000 mAh. 
So kung pag-uusapan ay charging, no? meron silang parehas na fast charging. Ang capacity nga lang ng fast charging para sa X3 Pro ay 33 watts. Samantalang ang sa X3 GT ay 67 watts. So, malaki ang diferensya nito. Sa X3 Pro, 100% in 59 minutes. Sa X3 GT, 100% in 42 minutes. Mabilis. And ang technology ay USB Power Delivery 3.0 para sa X3 GT. So, sa color variant ng bawat phone na to, ang X3 Pro ay meron pong phantom black, frost blue, at metal bronze. Samantalang sa X3 GT, meron pong stargaze black, wave blue, and cloud white. So, ito po. Hanggang dito na lang po itong uh, specs comparison ng dalawang latest mobile ng Poco X3 series ng Xiaomi. Uh, sana po meron po kayong natutunan at uh, naliwanagan hanggang sa susunod na compare specs ng mga latest mobile See you on my next video. Bye and peace.